Euh, une équipe SMPM, c'est une équipe soudée, qui va des fois dépasser un peu l'entendement, dans les limites du risque. Et, et c'est à ce moment-là qu'on voit que les hommes peuvent communiquer réellement les uns avec les autres, être soudés parfaitement et vivre des expériences qui sont intègres et qui sont bénéfiques pour eux, mais aussi pour les autres. Je m'appelle Romuald Cannon, je suis sur la partie pompier adjudant de cette part pompier professionnel et sur la partie SMPM, je suis le conseiller technique départemental qui est, on va dire entre guillemets, le, le, le patron sur la partie pratique, mais surtout le conseiller auprès du directeur. Le, le rôle de CT, c'est de chapeauter l'équipe sur la partie pratique, sur la partie fonctionnelle de l'intérieur, sur la partie opérationnelle, mais pas sur la partie décisionnelle. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand je veux quelque chose, ou quand je pense que l'on devrait avoir quelque chose, je suis force de proposition au directeur, mais c'est le directeur qui décide réellement. Donc je suis un peu, entre guillemets, le fusible euh, fonctionnel, opérationnel et administratif entre les besoins de l'équipe et le décideur qui est le directeur. Alors le groupe SMPM 58 est un groupe qui depuis des années est régi par un texte qui s'appelle le SDACRE, pour ceux qui connaissent, qui dit que l'effectif doit être de temps. Et il est régi sur le SDACRE 58 que l'effectif doit être de 34. Et jusqu'alors on était 30 et depuis peu on est passé 35 puisqu'il y aura peut-être un petit peu de mouvement dans les années à suivre. Mais en tout cas, euh, d'ici peut-être euh, euh, un, deux, voire trois ans, on sera véritablement 34, donc de l'effectif maximum qui est prescrit par le SDACRE. Dans les 34, on a aujourd'hui la moitié des agents qui sont des pompiers volontaires et l'autre moitié qui sont des pompiers professionnels. Euh, ce qui n'est pas rien. Euh, nous, on est une structure mixte. Je sais que certaines équipes, il n'y a que des professionnels. Nous, on a fait le choix d'ouvrir la spécialité euh, à tout, tous les statuts de sa part pompier. Et on a aussi cette chance, et moi j'ai toujours que l'équipe du SMPM 58, c'est un melting pot, c'est d'avoir euh, des très jeunes, comme des beaucoup plus vieux, d'avoir des hommes, d'avoir des femmes, d'avoir des professionnels, d'avoir des, vo des volontaires, et surtout d'avoir pratiquement euh, tous les horizons, c'est-à-dire des gens calmes, des gens avec du caractère, euh, des gens forts physiquement, des gens un peu fluets, enfin tout est là quoi, et une richesse... Euh, c'est une richesse, je pense, immuable pour cette équipe. Sur la partie un peu plus fonctionnelle, euh, aujourd'hui, on a différents niveaux dans la spécialité. On a ce qu'on appelle des niveaux euh, SMP1, c'est des gens qui ont été formés et qui ont été sensibilisés à l'autonomie sur corde, mais qui ne peuvent pas intervenir, qui ne peuvent pas aller sur intervention. Et on a les niveaux SMP2, que là, on appelle véritablement les sauveteurs. Eux ont une formation de 15 jours, et ces gens-là sont aguerris toute l'année à pouvoir participer aux entraînements, mais surtout à pouvoir intervenir. Après, on a des niveaux supérieurs qui sont les niveaux SMP3, les niveaux de chef d'unité. Donc ces chefs-là sont capables de gérer une équipe de 4 sauveteurs pour pouvoir mettre en place une opération de secours. Et un niveau qui n'est pas véritablement décrit dans le registre, mais qui reste malgré tout une entité à part entière, qui est le niveau donc, de conseiller technique départemental, donc qui chapote, comme on l'a dit tout à l'heure, toute une partie de, 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 de toute la partie d'une équipe SMPM. Quoi. On a des spécificités aussi dans, dans nos équipes, c'est qu'on peut également incorporer des gens du 3SM, du service de secours et de santé médicale, et on peut incorporer des infirmiers et des médecins. Dans pratiquement 90% des cas, ces gens-là du 3SM au niveau national passent à un niveau d'autonomie, donc un niveau SMP1, ou alors ont juste un agrément pour pouvoir être descendu, mais n'ont pas de formation proprement dit. Dans la Nièvre, nous, depuis des années, on a fait le choix de monter ces gens-là également à un niveau de compétence SMPM. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un médecin, enfin deux médecins même, proprement dit, mais un médecin qui est sauveteur, un nouvellement médecin qui est SMP1, qui a été sensibilisé dans le cadre d'une formation SMPM à l'autonomie sur corde. J'ai la chance d'avoir un infirmier sauveteur et d'avoir un vétérinaire sauveteur. Et le vétérinaire est vraiment une exclusivité presque nationale, mais en tout cas, il l'est au niveau zonal, puisque sur la zone S dont on fait partie, qui est aujourd'hui à 17 départements, on est la seule équipe SMPM à avoir un médecin, un vétérinaire, pardon, sauveteur. Et ça, c'est exceptionnel. Département rural, le département de la Nièvre, euh, on fait quand même pas mal d'interventions avec euh, les animaux. Hein, euh, une vache dans un puits, euh, un cheval tombé au fond d'un ravin. Et c'est vrai que d'avoir un veto sous le coude euh, qui est autonome, et qui en plus peut participer à la mission de sauvetage euh, avec euh, le casque rouge, c'est exceptionnel. Quoi. Euh, le nombre d'interventions pour le SMPM 58, il est variable. Euh, on a eu des années, euh, on va dire, très, très fortes, où on a fait euh, à peu près une quarantaine d'interventions. Et puis on a des années euh, un, un petit peu plus légères, on va dire, où on fait en moyenne une trentaine d'interventions. 
Toutes les interventions que, que l'on fait sont foncièrement justifiées, mais elles sont variables aussi dans les intitulés. Euh, Aujourd'hui, on fait des interventions de secours d'animaux, on fait bien évidemment des interventions de secours à personne, ce qu'on appelle le SAP, euh, mais on fait aussi des interventions dans le cadre des intempéries, euh, des, des objets qui menacent de chuter, on va aller les récupérer, on va les sécuriser les sites, euh, une tuile, des tuiles qui sont envolées, on va les bâcher euh, les maisons, euh, et on fait aussi quelques interventions, ça peut nous arriver, puisqu'on est dans un, un département euh, rural, hein, je dis au niveau de la Nièvre, mais on est aussi sur la moitié du Haut-Morvan, on, on fait euh, occasionnellement des interventions sur des accidents de la voie publique, où euh, on va récupérer des victimes dans des véhicules qui sont sortis de la route et qui ont dévalé euh, une falaise euh, ou un ravin. Quoi. Alors, exclusivité, enfin, euh, euh, pas une exclusivité, pardon, mais euh, je veux dire, euh, euh, une spécificité, pardon, euh, également propre au SMPM 58, c'est que notre équipe, elle est mixte, dans tous les sens, mais elle est également exposée sur tout le territoire nivernais. On aurait pu faire le choix de concentrer sur une antenne propre en localisant tous les SMPM au même endroit, mais on a une difficulté géographique administrative, c'est que Nevers, qui est la ville-préfecture, est euh, au sud d'est, à la pointe du carré, et donc en termes de répartition, si tous les grimpeurs, enfin tous les sauveteurs hein, SMPM étaient localisés dans cette pointe-là, les délais de transit pour aller faire des secours au nord, est du département aurait été trop importante. Donc du coup, on a fait le choix euh, d'accepter des gens qui sont divisés géographiquement sur le département parce qu'ils habitent dans une ville dans le nord, dans l'ouest, dans le sud et dans l'est. Et ces gens-là, du coup, peuvent être enclenchés euh, dans le cadre d'une opération de secours et, et intervenir des fois plus rapidement que euh, ceux qui arrivent d'une autre ville euh, euh, qui est un peu plus à l'est ou un peu plus à l'ouest en fonction de la position géographique de l'intervention. Aujourd'hui, euh, on a principalement les gens de l'équipe qui sont localisés sur Nevers et l'agglomération, mais on a des petits groupes de 2 et de 3 qui se sont, euh, par le fait du hasard aussi, mais formés ces dernières, ces dernières années un peu partout dans le département. Et ça, c'est une vraie richesse parce que euh, moi, demain, si je dois envoyer un maximum de sauveteurs SMPM de Nevers, je sais qu'en amont, je peux peut-être en envoyer deux ou trois qui seront plus rapides et qui pourront accéder tout de suite à l'intervention pour commencer déjà à dégrossir le job. Moi, je suis rentré euh, donc anciennement au Grimpe hein, euh, en 1998. Euh, je, 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 je suis un exemple un peu atypique et un peu à part. C'est que euh, moi, quand je suis arrivé chez les pompiers, j'ai dit je ne veux pas être pompier, je veux être grimpeur. Et ils m'ont dit euh, non mais ça se passe pas comme ça, <rire> ça n'existe pas quoi. Il faut déjà être pompier, c'est la base, c'est le socle. Et ensuite tu peux avoir une spécialité et être grimpeur. Et je leur ai dit mais ça m'intéresse pas, je veux être que grimpeur. Et du coup je suis parti. Et six mois après je suis revenu, je me suis dit c'est quand même bête. Ce serait peut-être intéressant aussi de, de goûter un peu au métier de sapeur-pompier. Donc en, défi, en définitive je suis rentré pompier, j'ai découvert que le métier de pompier était tout aussi voire plus passionnant. Euh, mais par contre très vite j'ai accroché au wagon pour rentrer euh, au grimpe. Et, euh, et à l'époque, euh, je ne veux pas dire qu'on faisait un peu ce qu'on voulait, mais en 98 les structures étaient différentes, le fonctionnement était différent. Et, euh, et alors qu'aujourd'hui il faut attendre un certain nombre d'années avant de pouvoir rentrer dans notre équipe, à l'époque euh, on pouvait y rentrer très facilement et six mois après être rentré pompier volontaire, je passais mon IMP1 de l'époque, l'équivalent du SMP1, et je passais mon, mon premier examen, enfin mon premier stage avec l'examen à la clé euh, de, 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 de niveau 1, d'intervenants sensibilisés à l'autonomie sur corde. Aujourd'hui, euh, certains peuvent dire que c'est difficile de rentrer dans les équipes SMPM, d'autres euh, diraient que ce n'est pas difficile plus que ça, entre guillemets. Je me comprends. Euh, toutes les équipes ne fonctionnent pas foncièrement de la même manière. On n'a pas tous les mêmes difficultés, on n'a surtout pas même les on n'a pas tous la même géographie. Euh, Aujourd'hui, le SMPM traite deux entités, le secours en milieu urbain et le secours en montagne. Il est clair que pour rentrer dans le, la partie secours montagne, les SMPM secours montagne, euh, les tests de, de présélection sont beaucoup plus importants, beaucoup plus durs et beaucoup plus drastiques que les tests de présélection pour les secours urbains. Pourquoi Parce que l'aptitude physique, les difficultés, les dangers ne sont pas foncièrement les mêmes. Je n'ai pas envie de créer une différence et de dire que c'est plus difficile en montagne qu'en urbain, mais en tout cas, c'est plus important. Donc, on pourrait prétendre à dire que rentrer dans le SMPM sur la partie montagne, ça peut être compliqué. Il faut être assidu, il faut être costaud, il faut avoir une, une assiduité physique vraiment... Euh, enfin, il faut être bien confectionné, bien bâti et, et limite même ultra sportif. Euh, après, je sais que dans les équipes SMPM comme la nôtre, avec de la basse montagne et un peu plus sur du secours urbain. Euh, je ne vais pas dire sans dénigrer ou sans faire de différence que c'est plus facile de rentrer, mais en tout cas, euh, je sais que moi aujourd'hui, quelqu'un qui se présente à moi et qui me dit euh, euh, je suis motivé, je suis passionné, euh, je vais donner de mon temps, euh, je vais être assidu dans l'exercice de, de, de mes fonctions et je vais acquérir toujours plus de compétences, mais par contre, je ne suis pas très costaud, c'est quelqu'un que je vais prendre. 
parce que je sais que derrière il fera du bon boulot. Maintenant, euh, s'il me faut un costaud pour faire un autre boulot, j'en ai aussi et c'est lui que je prendrai à ce moment-là. Une intervention qui m'a marqué, bah, en fait je vais parler de ma première intervention qui m'a marqué en qualité de, de chef d'unité. Euh, J'ai certainement eu de belles interventions en qualité de sauveteur, mais je ne l'ai pas vécu de la même manière. Et euh, quand je suis passé chef d'unité en, en 2007, euh, pratiquement deux ou trois mois après, euh, j'ai eu la chance d'être appelé sur une intervention où donc j'ai managé et commandé pour la première fois. Et euh, c'était une société de, 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 euh, qui, qui refaisait une toiture euh, et un, un jeune qui était d'ailleurs en position de, 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 de stagiaire euh, a dévalé la toiture, euh, il a trébuché à un moment donné et il a fini coincé entre le bas de la toiture et le chêneau avec euh, la jambe de brisée et c'était très compliqué d'accès et je suis intervenu pour aller faire le sauvetage de ce jeune euh, grâce à une échelle aérienne, grâce à des techniques SMPM et, euh, et évacuer ce, 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 ce jeune euh, en à peu près 1h30 d'intervention. Rien de faramineux, rien d'exceptionnel, mais c'était la première où je commandais et du coup celle-ci elle m'a vraiment 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 marqué. Quoi. Le, le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui, euh, qui prétend être dans notre, dans notre équipe, euh, il faut vraiment que, parce qu'en fait j'en ai tellement, mais je crois que le véritable conseil qu'on peut, qu peut donner à quelqu'un qui, qui rentre au sein de notre équipe, c'est de véritablement avoir au plus profond de lui cette envie de faire partie d'un véritable groupe où il n'y a pas d'ambiguïté, où on peut tous dire, même les choses qui ne plaisent pas, comme les choses qui plaisent, mais qu'à la fin, ils fassent partie d'un seul et même noyau. Quelqu'un qui aurait des arrières pensées là-dessus et qui voudrait peut-être davantage s'affirmer ou penser révolutionner ou changer toutes les choses, se mettrait à part ou serait mis à part, et donc ne pourrait pas faire partie du noyau. Et donc du coup, c'est peut-être une déviance sur un deuxième conseil, c'est euh, euh, savoir fédérer et savoir conserver des liens. Voilà le conseil que je pourrais donner. Alors ta venue, elle a été, euh, elle a été presque soudaine, puisque euh, je crois que j'ai su à peine 24 heures avant réellement de te rencontrer et que, que tu étais dans les murs du centre de secours et dans le département de la Nièvre. Euh, je l'ai pris comme une information au début. On, on m'a dit tiens, il y a un youtubeur qui va venir. J'ai fait ok, très bien. Sans aucune arrière-pensée, ni, euh, ni, ni négative, ni positive. Et puis euh, on a eu la chance de se rencontrer euh, sur euh, un temps de garde, où j'étais de garde de nuit. Et puis euh, bah, je crois que ça a collé tout de suite. Hein. Il n'y a pas fallu euh, euh, 10 heures avant qu'on se comprenne, avant qu'on se tutoie, avant qu'on mange ensemble euh, l'un côté de l'autre, en respectant la distanciation, mais en tout cas euh, en mangeant euh, l'un proche de l'autre. Et puis euh, très rapidement, j'ai compris ta psychologie, j'ai compris ce que tu faisais, et, et je veux dire aujourd'hui, sans te passer de la pommade, tu n'as pas besoin de ça. Mais ce que tu fais, euh, c'est important, c'est essentiel, et ça fait du bien. Parce que euh, c'est bourré de bienveillance, euh, c'est bourré de vision euh, objective, de vision positive. Euh, ça met des choses en lumière, mais avec, euh, avec tout, toutes les paillettes dont des fois on peut manquer, mais sans faux. Il n'y a pas de faux dans ce que tu fais. C'est que du vrai et, et c'est que du bon, en fait, en définitif. Et donc ta rencontre, pour moi, elle a été une fois de plus dans ma vie d'homme et aussi dans ma vie de pompier, foncièrement, euh, une rencontre humaine très importante à mes yeux, essentielle et qui me fait du bien et qui m'a fait grandir. Donc euh, super, des mecs comme toi, je vais vous rencontrer tous les jours. Merci mec. <rire>